快看，这是个熊猫，好大的一辆玩具车呀！这不是回力车，也不是惯性车。咦，这个红色的是一个开关吗？怎么打开没有反应呀？再往这边掰回来也是没有反应，难道是没有装电池？也不是呀，装着三节电池呢。这辆车不会是已经坏了吧？很有可能呀。你们看这根电线，怎么都落到外面了？只有两种可能，要么这辆车已经坏了，要么这是一根天线，所以它很有可能是遥控的。找一找这附近有没有遥控器就知道了。哎，看看这里，还真的被我发现了一个遥控器。难道它真的是一辆遥控车？把车放在跑道上，打开开关，试一试能不能遥控它。摆一下，推动摇杆，根本没有反应。哎哎，跑了，这不合理呀！我明明是往后拉动的摇杆，可是它为什么是往前跑？再试验一下，往后拉摇杆，你看，它还是往前跑，往前推摇杆，还是往前跑。这到底是怎么回事？哎，这个遥控器我怎么这么眼熟呀？这好像是被我扔掉的那艘遥控船的遥控器，根本就不是它的遥控器。那么它的遥控器到底在哪里？哎，那是个什么东西？我去，方向盘！这不会就是这辆车的遥控器吧？它怎么会在这里呢？管它怎么会出现在这里？先试试是不是它的遥控器，往前跑没问题。试试能不能控制它往后跑。嘿嘿，这次对了。既能往前跑，也能往后跑。这么大的轮子，不用它来越野一下，真是浪费了。看看它能不能越过我挖的障碍。哎，怎么回事？这就卡住了。我只是稍微挖了一条浅沟，这都过不去。这越野能力差点意思呀。那么它的涉水能力呢？看看它能不能在这浅滩上跑。哎呦我去，我还以为它行起了呢。起步倒是挺猛的，然后又趴窝了。看样子它只适合在平路上跑。发现没有，不是他的遥控器，竟然也能控制他，真是奇怪。这辆遥控车放在这里了，有喜欢的就来换吧。